എല്ലാവർക്കും ടെക്നിക്കൽ അക്കൗണ്ട്സ് ജിയിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇന്ന് പറയാൻ പോകുന്ന ഒരു റാ സിസ്റ്റം അതായത് റീസർക്കുലേറ്റിംഗ് അക്വാ കൾച്ചർ സിസ്റ്റം അതായത് മീൻ മാത്രം അക്വാപോണിക്സ് ഇല്ലാതെ എങ്ങനെ ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് അത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം അപ്പം നമുക്ക് ഏറ്റവും ചിലവ് കുറഞ്ഞ രീതിയിൽ എങ്ങനെ ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ ഈ കഴിഞ്ഞ പ്രളയത്തിൽ വാട്സപ്പ് മുഖേന എനിക്ക് കിട്ടിയ ചില പടങ്ങളാണ് വളരെയധികം ദുഃഖമുണ്ട് വെള്ളത്തിൻ്റെ സൗകര്യത്തിന് വേണ്ടി പുഴയുടെ വക്കത്തും അല്ലെങ്കിൽ കുളത്തിൻ്റെ അടുത്തൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ട് അവിടെ ഒരാൾ ഉയരത്തിൽ വെള്ളം വന്നപ്പോൾ അവിടെ പലരുടെയും ഫാമുകൾ നശിച്ചു പോയി എന്നുള്ളതാണ് ചെറിയ വലയിട്ട് നമ്മൾ മീൻ പോകാത്ത രീതിയിലൊക്കെ ചെയ്തിട്ടും മഴ പെയ്തപ്പോൾ പി എച്ചിൻ്റെ വേരിയേഷൻ കൊണ്ടും ചെളി വെള്ളം കൊണ്ടും മീനുകളൊക്കെ ചത്തുപോയി അപ്പോൾ പല രീതിയിൽ കൂടി ഒഴുകിപ്പോയി ഇപ്പോൾ നാ ഇപ്പോൾ പേപ്പറിൽ തന്നെ നമുക്ക് കാണാം വലിയ വലിയ മീനുകൾ നാട്ടുകാർ കഴിക്കുകയാണ് പക്ഷേ നമ്മളെ കർഷകർക്ക് വളരെയധികം നഷ്ടങ്ങളുണ്ടായി ഇപ്പം ഞാനൊരു ചെറിയൊരു റാ സിസ്റ്റം എങ്ങനെ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ ഇതിൽ കൂടെ കാണിച്ചു തരുന്നത് ഇപ്പോൾ അക്വാപോണിക്സ് ഇല്ലാതെ നമുക്ക് ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയ രീതിയിൽ ഒരു റാ സിസ്റ്റം എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളത് ഒരു പതിനയ്യായിരം ലിറ്ററിൽ എങ്ങനെ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് കാണിച്ചു തരാം ഇപ്പോൾ യൂറോപ്പിലൊക്കെ നമ്മൾ റാ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഒരു ഡയഗ്രാം കാണുക അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പോയി സന്ദർശിച്ചാൽ തന്നെ കാണാം ഏതൊരു ഓയിൽ റിഫൈനറിയിൽ ചെന്ന ഒരു അനുഭവമാണ് അവിടെ റോബോട്ടിക് ആയിട്ടാണ് ഇതെല്ലാം കൃഷി ചെയ്യുന്നത് ഒരു ബേസ് മോഡൽ ഉണ്ടാക്കാൻ തന്നെ അവിടെ അഞ്ച് കോടി റുപ്പിയോളം ഇന്ത്യൻ മണി ചിലവാകുന്നതാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതൊന്നും അല്ല നമ്മുടെ നമുക്ക് വേണ്ടത് നമുക്കൊരു ചെറിയ സിസ്റ്റം നമുക്ക് ഇവിടെ എങ്ങനെ ചിലവാക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് നമുക്കിവിടെ നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് ഇപ്പോൾ ഇതൊരു ഒരു ലക്ഷം റുപ്യ ഉള്ളിൽ ചെയ്ത ഒരു സിസ്റ്റം ആണ് ഇപ്പോൾ ഇതിൽ നാലായിരം മീൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇത് ഒന്നര സെൻറ്റ് കുളമാണ് അപ്പം ഇതുപോലെയുള്ള വളരെ ചിലവ് കുറഞ്ഞ രീതിയിൽ നമ്മൾ ചെയ്താലാണ് നമുക്ക് പിടിച്ചു നിൽക്കാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ചിലവാകുന്ന മീനിന് ഒരു കിലോ മീൻ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാനായിട്ട് ചിലവാകുന്നത് ഒരു തൊണ്ണൂറ് രൂപ മുതൽ നൂറ് രൂപ വരെയാണ് ഇപ്പോൾ പിലോപ്പി ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് രൂപ വരെ മാർക്കറ്റിൽ കിട്ടുന്നുണ്ട് എന്നാൽ ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ അത് കിട്ടുന്നില്ല അതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഒരു ചെറിയ മോഡൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളത് നമുക്ക് കാണിച്ചു തരാം ഒരു നാൽപ്പതിനായിരം രൂപയുള്ള രൂപയ്ക്കുള്ളിൽ ഒരു അഞ്ഞൂറ് മീൻ വളർത്തുന്ന ഒരു യൂണിറ്റ് ഒരു ഏകദേശം ഒരു പതിനാലായിരത്തിനും പതിനയ്യായിരത്തിനും ഇടയ്ക്ക് വെള്ളം പോകുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു പോണ്ടിൻ്റെ പടം വരയ്ക്കുകയാണ് അപ്പോൾ പോണ്ട് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഷീറ്റ് ഇട്ടിട്ട് നമ്മളൊരു ഒരടി ഉയരത്തിൽ മണ്ണിനേക്കാളും നമ്മുടെ നിരപ്പിനേക്കാളും ഒരടി ഉയരത്തിൽ വേണം നമ്മൾ ആ തിണ്ട് പോലെ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ സൈഡിലേക്കൊക്കെ ചെരിച്ച് എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ നമ്മൾ മോട്ടറ് നമ്മൾ സെൻറ്ററിൽ നമ്മൾ വെക്കണം ആ ഒരു അവിടെ ഒരു കുഴി പോലെ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അവിടെ വരുന്ന ചെളി മുഴുവൻ വലിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇത് ചെരിവ് പല രീതിയിൽ കൊടുക്കാം അത് നമുക്ക് ചെളി മുകളിലേക്ക് മോട്ടറിലേക്ക് വലിച്ചെടുക്കാവുന്ന ഒരു രീതി ആയിരിക്കണം എന്ന് മാത്രം അത് പല രീതിയിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അവിടെ ഒരു സെൻറ്ററിലൊരു കുഴി പോലെ ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ മോട്ടർ അവിടെ വയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് മാക്സിമം ചെളി നമുക്ക് കിട്ടും നമ്മൾ പ്ലാസ്റ്റിക് ഷീറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് മുഴുവനായിട്ട് വരുമൊന്നുമില്ല നമ്മളപ്പോൾ അത് നമ്മളെങ്ങനെയെങ്കിലുമൊക്കെ അവിടെ വെള്ളം കലക്കാവുന്ന രീതിയിലൊക്കെ നമുക്ക് അവിടെ സെറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും അപ്പോൾ നമ്മളൊരു മോട്ടർ വെച്ച് കഴിഞ്ഞു ഇനി അടുത്തത് നമ്മൾ റാ സിസ്റ്റത്തിൽ പ്രധാനമായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് നമ്മൾ ഒരു ഫിൽട്ടർ സെറ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതിയാണ് അതിപ്പോൾ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് ആദ്യം നമ്മൾ കുളത്തിനടുത്തായിട്ട് തന്നെ ഒരു കുളത്തിൻ്റെ ഒരു രണ്ടടി മേലെ ഏറ്റവും താഴെ നിൽക്കുന്ന ഡ്രം ഏകദേശം ഒരു രണ്ടടി മേലെ നിൽക്കാവുന്ന രീതിയിൽ അതൊരു ഡ്രം പിന്നെ അവിടുന്ന് രണ്ടടി രണ്ടടി അല്ലെങ്കിൽ ഒരടി ആണെങ്കിലും പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല നമ്മളപ്പോൾ അതുപോലെ ഒരു സ്റ്റാൻഡോ അല്ലെങ്കിൽ കല്ലിൻ്റെ പുറത്തോ നമുക്ക് ഇത് നല്ല രീതിയിൽ ബലത്തിൽ നിൽക്കാവുന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ആദ്യം ഒരു ഡ്രം വെച്ചു അതൊരു ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് ലിറ്ററിൻ്റെ ഒരു ഡ്രം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്
കൂടുതൽ അപ്പോൾ ആ വെള്ളം മേലേക്ക് നമ്മൾ പച്ച ഷീറ്റ് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പത്ത് മീറ്ററോളം ഇടാൻ വേണമെങ്കിൽ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞ് മുകളിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ നിന്ന് ഒരു രണ്ടിഞ്ച് പൈപ്പ് അടുത്ത ഡ്രമ്മിലേക്ക് നമ്മൾ ചെരിച്ച് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് കാണാം നമ്മൾ ഡ്രമ്മ് വരച്ചു അപ്പോൾ ആ ഡ്രമ്മിൻ്റെ ആ സൈഡിൽ നിന്ന് ഒരു രണ്ടിഞ്ചിൻ്റെ പൈപ്പ് അവിടെ ഒരു ടീ ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് കൊടുക്കും ആ ടീയുടെ ഉദ്ദേശം മേലേക്ക് ഒരു അയറിൻ്റെ ഒരു പൈപ്പ് നമ്മൾ കൊടുക്കണം എന്നാലും വെള്ളം സുഗമമായിട്ട് വരുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ സെക്കൻഡ് ഡ്രമ്മിലും നമ്മൾ ഒരു മെക്കാനിക്കൽ ഫിൽറ്റർ തന്നെയാണ് നമ്മൾ മാക്സിമം ചെളി അവിടെ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ അവിടെയും ഒരു ഷീറ്റ് നമ്മളൊരു എഴുപത്തഞ്ച് പെർസെൻറ്റ് കൊടുക്കുക പിന്നെ അതിൻ്റെ എല്ലാ ഇതിൻ്റെ ഡ്രമ്മിൻ്റെ അടിയിൽ നമ്മളൊരു വാൽവ് കൊടുക്കും അത് നമ്മൾ എങ്ങനെ പോയാലും അതിൽ ചെളി ഉണ്ടാവും ആ ചെളി ഇടയ്ക്ക് കളയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത് കഴുകുന്ന സമയത്തോ എങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ കൊടുക്കുക എല്ലാ ഡ്രമ്മിൻ്റെ അടിയിൽ നമുക്ക് ഒരു വാൽവ് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതും ഇവിടെ തന്നെ നമ്മളൊരു ഏറ്റവും ഒന്നുകൂടിയും കനം കുറഞ്ഞ ഒരു ഷീറ്റ് അതിൽ കീടാം കാരണം വെച്ചാൽ ഇവിടെ കുറച്ച് ചെളി കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും അപ്പം മുകളിൽ അത് എത്താവുന്ന രീതിയിൽ അങ്ങനെ ഇട്ട് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഒരു പത്ത് മീറ്ററോളം നമ്മൾ ഇടാം അപ്പോൾ രണ്ട് മെക്കാനിക്കൽ ഫിൽറ്ററായി അപ്പോൾ അവിടെ വെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ കംപ്ലീറ്റ് സ്ലറി അതായത് നമ്മുടെ സോളിഡ് വേസ്റ്റ് അവിടെ അത് അത് രണ്ടിഞ്ച് പൈപ്പായിരിക്കണം നമ്മൾ ഇടുന്നത് രണ്ടിഞ്ച് പൈപ്പ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ വെള്ളം കറക്റ്റായിട്ട് വരും അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സെയിം പൈപ്പ് തന്നെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ വെള്ളം ശരിക്കും വരില്ല ഇനി മൂന്നാമത്തെ ഒരു ബയോ ഫിൽറ്ററാണ് നമ്മൾ ഇടാൻ പോകുന്നത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാം എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൽ നമ്മൾ അവിടെയും ഒരു രണ്ടിഞ്ചിൻ്റെ പൈപ്പ് താഴേക്ക് നമ്മൾ കൊടുക്കുകയാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ മുക്കാൽ ഇഞ്ചിൻ്റെ മെറ്റൽ കുറച്ച് ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ ബക്കറ്റ് വേണമെങ്കിൽ അതിലിടാം നമ്മൾ വെള്ളം കുറവായതുകൊണ്ടാണ് വെള്ളം കൂടുതലാണെങ്കിൽ വേറെ സൈസ് ഫിൽറ്ററുകളാണ് അത് നമുക്ക് പിന്നീട് പഠിക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു ചെറിയ മോഡൽ നമ്മളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു എല്ലാവർക്കും പെട്ടെന്ന് ചെയ്തെടുക്കാവുന്ന ഒരു മോഡൽ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും ചെയ്തെടുക്കാം പിന്നെ അപ്പം മെറ്റൽ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞു അതിൻ്റെ മേലെയായിട്ട് നമ്മൾ പച്ചക്കക്ക പച്ചക്കല് നമ്മൾ പുഴയിൽ നിന്ന് എടുക്കുന്ന അതേപോലത്തെ കക്ക നീറ്റാത്ത കക്ക എന്നർത്ഥം നീറ്റുന്ന കക്ക ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അത് പെട്ടെന്ന് പൊടിഞ്ഞു പോകും പി എച്ചിൻ്റെ അളവൊക്കെ കൂടും അപ്പോൾ അതൊരിക്കലും ഇടരുത് അപ്പോൾ അതൊരു ഒരു ബക്കറ്റെങ്കിലും നമ്മളൊരു ഇതിലിട്ടാം അത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ മേലെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ബയോപോൾ ഇതുപോലെ ഒരു വലയ്ക്കകത്ത് വേണമെങ്കിൽ ഇടാം ഒരു ഇതുപോലത്തെ ഒരു സിസ്റ്റത്തിലാണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു അമ്പത് മുതൽ എഴുപത്തഞ്ച് വരെ വേണമെങ്കിൽ ഇട്ടാം അപ്പോൾ അത് അതിൻ്റെ മേലെ ഇട്ടുള്ളൂ അതൊരു ഡബിളൊരു നെറ്റുള്ള ഒരു ഇതിനകത്ത് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതെന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെ നമ്മൾ അമോണിയ നമ്മൾ കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നൈട്രേറ്റിലേക്ക് ഇപ്പോൾ നൈട്രേറ്റ് കുളത്തിൽ കൂടിയെന്ന് വെച്ചിട്ട് ഇപ്പോൾ വലിയൊരു പോയ്സൺ ആവാൻ സാധ്യതയില്ല പക്ഷേ അമോണിയ തിരിച്ച് പോണ്ടിലേക്ക് ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു വലിയൊരു പോയ്സൺ ആണ് മീനുകളൊക്കെ ചാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ രണ്ടിഞ്ചിൻ്റെ പൈപ്പ് താഴേക്ക് കൊടുത്തു ഇതിനകത്ത് വരുന്നത് ബയോസ്പോഞ്ചാണ് ബയോസ്പോഞ്ച് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഈ കാണുന്നതാണ് ബയോസ്പോഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ അക്വേറിയം ഷോപ്പ് വലിയ ഷോപ്പുകളിൽ വേണമെങ്കിൽ കിട്ടും ഇത് ഇതാണ് ശരിക്ക് ഒരു നല്ലൊരു ബയോസ്പോഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ബാക്ടീരിയ കോളനി ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ചെറിയ അഴുക്കുകളൊക്കെ മാറ്റാനും ഇത് ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് അത് നമ്മൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കഴുകേണ്ടതായിട്ട് വരും അപ്പോൾ നാലാമത്തെ ഡ്രമ്മിൽ ഇതാണ് നമ്മൾ ഇടുക പിന്നെ കരി വേണമെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കാം പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും മേലെ നിന്ന് നമ്മൾ പൈപ്പ് താഴേക്ക് നമ്മൾ കുളത്തിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കും ഈ കുളത്തിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഒരു ബെഞ്ചൂരി സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സിസ്റ്റം നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാം അതിൽ കൂടെ നമുക്ക് വെള്ളവും എയറും കൂടി കടത്തി വിട്ടിട്ട് അവിടെ നമുക്കൊരു എയറിൻ്റെ ഒരു എയർ കൂടുതലായിട്ട് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് കുളത്തിലേക്ക് ആവശ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടെ ഉപയോഗിക്കാനായിട
മിനിറ്റിൽ മുപ്പത് ലിറ്റർ വരാവുന്ന ടൈപ്പിലുള്ള ഒരു എയർ കമ്പ്രസർ ആയിരിക്കണം വെക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു അഞ്ഞൂറ് മീനെ ഇതിലിടാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ അഞ്ഞൂറ് മീനിട്ടാൽ നമുക്കൊരു ആറ് മാസം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആറേക ആറര മാസം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഏകദേശം ഒരു നാനൂറ്റമ്പത് അഞ്ഞൂറ് ഗ്രാമിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വരും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏറ്റവും അധികം മാക്സിമം ചിലവാകുന്ന ഒരു മുപ്പതിനായിരം ആണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊരു ബഡ്ജറ്റിൽ നമ്മൾ നാൽപ്പതിനായിരം ഇട്ടിരിക്കുകയാണ് പിന്നെ പി എച്ചിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞിരുന്നു പി എച്ച് നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിൽ ഇതേപോലെ രണ്ട് തുള്ളി ഒഴിക്കണം എന്നിട്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ പോണ്ടിലുള്ള വെള്ളം നമ്മൾ ആ സ്രിഞ്ചിൽ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ അതിലെടുത്തിട്ട് നമ്മൾ വീതി ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ കളറ് കളർ കോഡ് നോക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ പി എച്ചിൻ്റെ അളവ് നമ്മൾ നിശ്ചയിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ നോക്കിയാൽ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ആ കളറ് നമ്മുടെ ഏകദേശം സെവൻ സെവൻ ആണ് അതിൽ വരുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് നോർമലാണ് അപ്പോൾ അപ്പോൾ കളറുകളുടെ വ്യത്യാസം നോക്കിയിട്ട് കൂടുതലാണോ കുറവാണോ എന്ന് നമുക്ക് ആരും അറിയാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ കൂടുകയാണെങ്കിൽ അതിനുള്ള പ്രിക്കോഷൻസ് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ആലംന്നൊക്കെ പറയുന്നത് കൂടുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇടാറ് ഈ ബാർബർ ഷോപ്പിൽ നമ്മൾ ഷേവിങ് കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്ന ആ കല്ലാണ് ആലം എന്ന് പറയുന്നത് ആലം വിനാഗിരി വാഴപ്പോള ഇതൊക്കെ ഇതിനെ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ഇത് ഓരോ തരത്തിൽ നമ്മൾ മീൻ ആദ്യം ഇടുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം വേണം ഇടാം ഇതിപ്പോൾ ഒരു മീനിൻ്റെ മേത്ത് ഇങ്ങനെ വൈറ്റ് സ്പോട്ട് വരുമ്പോൾ ആദ്യമേ തന്നെ നമ്മൾ കൊണ്ടിരുന്ന മീൻ അതിലിട്ടിട്ട് ഒരു ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറെങ്കിലും ഒരു ചെറിയ പാത്രത്തിലിട്ട് അയർ കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഇടുകയാണെങ്കിൽ പൗണ്ടിലേക്ക് ഇടുകയാണെങ്കിൽ വലിയ കുഴപ്പങ്ങളൊന്നും കാണുന്നില്ല ഇപ്പോൾ ഇത് പാരസിഡോൾ എന്ന് പറയുന്ന ഈ മരുന്ന് എല്ലാ ഒരുവിധം മീനുകളുടെ എല്ലാ രോഗത്തിനും ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് വൈറ്റ് സ്പോട്ട് ലേക്ക് വേം അങ്ങനെ കുറേ സാധനങ്ങളുടെ പേരുകൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഒരു ഒറ്റമൂലിയാന്ന് പറയാൻ വേണ്ടി അത് നമ്മൾ ചെറിയ കൊണ്ടിരുന്ന മീനിനെ തന്നെ ഉടനെ തന്നെ അതിലിട്ടിട്ട് നമുക്ക് ശരിയാക്കി എടുക്കാവുന്നതാണ് എന്ത് സാധനങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ മാത്രം എന്നെ അറിയിക്കുക